வணக்கம் இந்த நொடியில் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி வணக்கம் இன்றைய நமது விருந்தினர் புகழ்பெற்ற திரைப்பட இயக்குனர் தமிழகத்தின் சிறந்த ஆளுமைகளில் படைப்பாளிகளில் ஒருவரான திரு மணிரத்னம் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஒரு காற்று வெளியிடை படம் வெளியாகக்கூடிய தருணத்தில் சந்திக்கிறோம் ரோஜா நான் கல்லூரி மாணவனாக இருந்த நாட்களில் பார்த்த ஒரு படம் ஒரு மிலிட்ரி பேக்ரவுண்ட் மிலிட்ரி சார்ந்த ஒரு கதை கஷ்மீரை ஒரு கதை களமாக வைச்சிருந்த ஒரு படம் அதுக்கு பிறகு ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ஒரு மீண்டும் இராணுவ பின்புலத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கதைக்களத்தை நோக்கி போகிறீங்க இராணுவம் அது சார்ந்த விஷயங்களில் உங்களுக்கு இருக்கிற ஈர்ப்பு அது காரணமாக இல்லை கஷ்மீர் மேலே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட காதல் எதுவும் இருக்கா ரெண்டும் இல்லை ரோஜா வந்து கஷ்மீர் இல்லை நடந்த பிரச்சனையை வச்சுருந்த கதை ஸோ அங்கே உண்மை நடந்த சம்பவத்துலேருந்து எடுத்து பின்னப்பட்ட ஒரு கதை ஸோ அது அங்கே தான் எடுத்தது இது வந்து இது வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கதை இதுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு களம் கஷ்மீரும் இந்த காலகட்டமும் அதுக்கு வந்து ஒரு மேடை ஒரு களம் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அந்த ஃபவுண்டேஷனில் இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸோட உறவு பற்றி சொல்கிற கதை இது இதுக்கு வந்து இதில் வந்து அது பின்னணி கஷ்மீருங்கிறது வந்து ஒரு பின்னணி ஒன்று தான் இது அவங்க அது இவர் வந்து ஒரு ஃபைட்டர் பைலட்டுங்கிறது வந்து அவரோட தொழில் அவரோட கேரக்டர் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் ஆகிற ஒரு பின்னணி அவ்வளோ தான் இது வந்து அந்த பிரச்சனையை பற்றி இல்லை பட் உறவை பற்றி ஒரு தனி மனித உறவுகள் சார்ந்த படங்களை இப்போ நீங்கள் அண்மையில் எடுக்கிறீங்க இது கலாச்சார ரீதியாக சில சலசலப்புகளை அப்பப்போ வெளிப்படுத்துது ஒரு மீறல் அதில் இருக்குது கலாச்சாரம்ங்கிறதே வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு இது இல்லைங்களே எனக்கு தெரிஞ்சு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது இது எப்படி வந்து எங்கேயாவது ஒருத்தர் எழுதி வச்சு இதுதான் கலாச்சாரம் நமக்கு சொல்கிறதே இல்லை ஒவ்வொரு தடவை காலகட்டம் மாறும்போது அது எவ்வால்வ் ஆகி வேறு வேறு எதுக்கு தளத்துக்கு அது பாட்டு போயிட்டுருக்கு நீங்கள் சரின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனால் மாற்றம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அதுதான் வந்து உண்மை ஸோ கலாச்சாரங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான ஒன்றும் இல்லை அது கம்ப்ளீட்லி டைனமிக் ஸோ அந்த க அதை வந்து நம்ம வந்து நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இந்த சேஞ்ச் நடந்துட்டுருக்கு பெரிய சேஞ்ச் நடந்துட்டுருக்கு இது எல்லா விதத்துலேயும் இது டிஜிட்டல் ஏஜாஜ் இந்த குரோத் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஏஜில் இந்த ஏஜுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி ஹியூஜ் குரோத்து ஸோ இதில் வந்து மாற்றம் டெஃபினட்டாக இருக்குது நம்ம வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோங்க எப்போ அக்செப்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கிறோங்கிறது தான் நம்ம கிட்டே இருக்குது தவிர பட் மாற்றத்தை மறுக்க முடியாது ஸோ இது வந்து இது மீறல் நான் நினைக்கலை இது வந்து வெறும் பிரதிபலிப்பு இயல்பு இயல்பை நீங்கள் பிரதிபலிக்கிறீங்க இயல் நடக்கிறது யதார்த்தத்தை இன்னும் நம்ம சுற்றி நடக்கிறத உண்மையை வந்து நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ் பண்ணணும் இது வந்து இது நடக்கலை இது மீறல் இது வந்து ஒத்துக்க முடியாதுன்னு நம்ம வந்து மறுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா வந்து இட் பி பிகர் தென் வாட் வி திங்க் இப்போ ஊடகங்களில் பார்க்கும்போது கூட அலைபாயுதே பாணியில் காதல் அப்படின்லாம் செய்திகள் அப்பப்போ வருது சமூகத்தில் நடக்கிற விஷயத்த நீங்கள் பிரதிபலித்தது சொல்கிறீங்க அது அலைபாயுதே இருக்கலாம் அல்லது ஓகே கண்மணி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எடுத்துட்டாலும் ஒரு சாதாரண மனோபாவத்தில் பாரம்பரியமாக ஒரு பழமைவாதத்தில் இயல்பாக இருக்கிறவங்களால் இந்த படத்தை படம் சில அதிர்வலைகளை அவங்கள்ட்ட ஏற்படுத்துது அப்படியான அதிர்வலைகள் வரக்கூடிய படத்திலும் இருக்கும் நீங்கள் அடுத்து வரக்கூடிய காற்று வெளியிடையும் அப்படியான ஒரு அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய சாராம்சத்தை உள்ளே வச்சுருக்குன்னு சொல்லலாம் என் முதல்ல எனக்கு இந்த இதுலேயே வந்து உடன்பாடு இல்லை இது 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 அதிர்வலை ஏற்படுத்தியது ஏற்படுத்த கூடுங்கிறது வந்து நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் என்ன ஏன்னா வந்து அலைப்பாயுதே இருந்தாலும் சினிமா வந்து நமக்கு ரொம்ப கன்வீனியன்ட் டார்கெட்டாக போச்சு இதை வந்து ஒரு அடையாளமாக போச்சு குறியாக ரொம்ப ஈஸியாக வந்து எதாவது ஒன்று சொல்லி அந்த மாதிரின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு ஆணி அதில் தூக்கி எதை வேணால் மாட்டலாம் போயிடுச்சு பாப்புலர் ரீச் இல்லையா அது மக்கள்கிட்ட சென்று அடைஞ்சிருது அது கரெக்ட் அதுக்காக வந்து எதை வேணால் அது மேலே மாட்டுறதுங்கிறது அதுதான் காரணம்னு சொல்ல முடியாது அது மேலே நம்ம அந்த சுமையை போடுறோம் அவ்வளோதான் தவிர இது வந்து இப்போ நட இப்போ ஓகே கண்மணியாக இருக்கட்டும் அதுக்கும் இதுக்கும் டெஃபினட்டாக வே கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பாணியில் இருக்கிற படம் டிஃப்ரெண்ட் உறவுகள் டிஃப்ரெண்ட் உறவோட முறை அது அதில் எவ்வளோ உண்மையாக இருக்கோ இதுலேயும் அவ்வளோ உண்மையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தட் இஸ் ஆல் எல்லாம் எந்த படமும் இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த படமாக இருந்தாலும் சரி 
வெற்றி பெற்ற படமாக இருந்தாலும் சரி வெற்றி பெறாத படமாக இருந்தாலும் சரி அதுக்குள்ள ஒரு உண்மையை தான் தேடுறோம் அது வந்து சில சமயம் அது வந்து கரெக்டாக சொல்ல சொல்ல முடியுது சில சமயம் சரியாக சொல்ல முடியாமல் போகுது அதனால் அது ரீச் ஆகாமல் போகலாம் பட் ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்கிற உண்மை வந்து முடிஞ்ச வரை நாங்கள் அதை உண்மையை காப்பாற்றி கொண்டு வர பார்க்க அது ஒரு படம் வெற்றி பெற்றதாக இருக்கலாம் அல்லது தோற்று போனதாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த படத்தை எடுத்த வகையில் அந்த கதை அப்படின்றது நீங்கள் உண்மையாக நம்பின ஒரு விஷயம் அதை தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதா சொல்கிறீங்க இப்போ இந்த படம் அப்படின்றது ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு காஷ்மீரை போய் பார்க்குறது அப்படின்றது இப்போ மாறின சூழலில் இப்போ காஷ்மீர் நிறையா மாறி இருக்கா காஷ்மீர் நிறைய மாறி இருக்கு க்ரோத் இருக்குது ட்ரபுளும் இருக்குது இன்னும் சொல்யூஷன் இன்னும் கண்ணில் இல்லை இருபத்தஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு சொல்யூஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் சொல்யூஷன் கண்ணுக்கு தெரியல ஸோ அது அது உங்களுக்கு சரி எனக்கும் சரி நம்ம போய் அங்கே பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன இம்ப்ரெஷன் வருதோ அதுதான் வரும் அதுதான் பட் படத்துக்கும் அதுக்கும் ஒரு ரியலாக சம்மந்தம் கிடையாது நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் பின்னணிங்கிறதுனால காஷ்மீருக்கு போகணும் இது அது காஷ்மீரில் இருந்திருக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து வேறு எந்த இடத்துல வேணால் ஏர்ஃபோர்ஸ் பின்னணியில் வேறு எதில் வேணால் இந்த படத்தை வச்சிருக்க முடியும் அது காஷ்மீர் அது வந்து ஒரு அங்கம் கிடையாது ஏர்ஃபோர்ஸுங்கிறது இதில் ஒரு அங்கம் அந்த கதாபாத்திரம் தான் இதில் மெயின் அங்கம் ஸோ அதுதான் இதில் முக்கியம் அதில் ரெண்டு மூன்று கேள்விகள் இதை ஒட்டிய வருது காஷ்மீர் அப்படின்றப்ப ஒரு பேன் இண்டியன் அப்பீலுக்காக எடுக்கிறீங்களா இப்போ ரோஜா படம் நீங்கள் எடுத்தப்ப அது என்ன பட்ஜெட்னு எனக்கு தெரியாது தமிழ்நாட்டை தாண்ட ஒரு ஆடியன்ஸை நினச்சிக்கிட்டு அதை எடுத்தீங்களான்னு எனக்கு தெரியலை ஆனால் அது நாடுதலுக்கு அளவில் பேசப்பட்ட ஒன்றா இருந்தது அது காரணம் அந்த மேக் அப்படின்றதோடு சேர்த்து காஷ்மீர் ஒரு களமாக இருந்தது அந்த பிரச்சனையை நீங்கள் ஒரு தென்னிந்தியாவிலேருந்து ஒரு டைரக்டர் போய் தொடுறாரு அப்படின்றப்ப அது ஒரு கவனத்தை பெற்றுச்சு இப்போ மீண்டும் இந்த காஷ்மீர் ஒரு இராணுவ அதிகாரி அவரை சார்ந்த ஒரு காதல் உறவு அப்படின்னு வந்தாலும் கூட ஒரு பேன் இண்டியா அப்பீல் இந்தியா முழுமைக்குமான ஆடியன்ஸை மனசில் வச்சுட்டு எடுக்கிறதுனால அந்த இடத்த நோக்கி போகிறீங்களா ஃபஸ்ட்டு ரோஜா பண்ணும்போது எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே இது வந்து போய் சேருமான்னு தெரியாது இது காஷ்மீரில் நடக்கிற பிரச்சனை இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதை பற்றி ஒரு படம் எடுக்கிறோம் ஸோ அதில் ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது அதனாலேயே அந்த படம் வந்து ரொம்ப சின்ன பட்ஜெட்டில் ரொம்ப குவிக்காக பண்ணி பண்ணின படம் அது அது வந்து பால்சன் சில்சர் கம்பெனிக்காக பண்ண படம் ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப சிக்கனமாக முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருமே ரொம்ப குறைச்ச சம்பளத்தில் பண்ண படம் ஏன்னா வந்து அது அப்போ தெரியாது அது வந்து தமிழ்நாட்டில் ரீச் ஆகுமா இல்லையா இது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக இல்லையான்னு தெரியாது ஸோ அது அதை தாண்டி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது வந்து ஒரு சந்தோஷம் அவ்வளோதான் பட் அது அதோடு முடிஞ்சு போச்சு ரோஜாவோட நோக்கம் அந்த சமயத்தில் அது ஒரு நம்ம கண்ணுக்கு எத்தாப்பில் நடந்த ஒன்றும் ஒரு நம்ம கிளாசிக்கலாக லிட்ரேச்சரில் படித்த ஒன்றும் கேள்விப்பட்ட ஒன்றும் சேர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு படம் ஸோ அதுலேருந்து உருவான படம் தான் ரோஜா வேறு இருபது இப்போ பண்ணுற படம் வந்து இது பேன் இண்டியா நினச்சிட்டு எதையுமே எடுக்க முடியாது ஐ திங்க் பேன் இண்டியா நினச்சிட்டு பண்ணோன்னா வந்து ரூட் போயிடும்னு தோணுது எனக்கு எங்கேயுமே ஒரு வேர்விட்டு நிற்காமல் அந்தரத்தில் இருக்குமோனு தோணுது இந்த கதை இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு எது உண்மையோ எது நிஜமோ அதை தேடி போகணும் படம் ஸோ அதுதான் முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸ் பைலட் வந்து ஃபைட்டர் பைலட்டுங்கிறவர் வந்து எங்கே வேணால் இருக்கலாம் அவர் எனி ஏர்ஃபோர்ஸ் ஸ்டேஷனில் அது ஒரு இடத்துல ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டாங்க மாற்றி மாறிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து எந்த களம் வேணால் நாங்கள் சூஸ் பண்ணிருக்கலாம் ஸ்ரீநகர் ஷூ சூஸ் பண்ணது காரணம் அது விஷுவலாக இந்த கதை சொல்கிறதுக்கு வந்து அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது வந்து விஷுவலாக வந்து இந்த இவங்களோட உறவை வந்து ஒரு ட்ரமேட்டிக்காக காட்ட முடிய ஒரு களம் அது இது வந்து நம்ம ராஜஸ்தானில் ஜெய்சால் மாதிரில் ஷூட் பண்ணிருக்கலாம் பட் எங்கே வந்து அது வந்து எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக சொல்ல முடியுமோ அந்த இடம் தேடி போகிறோம் அவ்வளோதான் அதில் துணை கேள்வியாக வர்றது ஜெட் ஃபைலட் ஒரு ஒரு ஃபைட்டர் ஃபைலட் அந்த மாதிரியான ஒரு கதாநாயகன் காஷ்மீர் கதைக்களம் அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்து வரக்கூடிய படங்கள் அடுத்தடுத்து வந்த பெரும்பாலான படங்கள் விதிவிலக்குகள் இருக்கலாம் பெரும்பாலான படங்களில் மிக அழகான ஒரு கதாநாயகன் ஒரு யதார்த்தத்துக்கு புறம்பான கதாநாயகனும் கூட அவரால் எதையும் செஞ்சிட முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை ததும்புற ஒரு சூப்பர் ஹீரோ அடுத்தது கதாநாயகியும் வந்து 
ரொம்ப ரொம்ப வசீகரமான அழகான கதாநாயகி அப்படியானதாக உங்கள் தேர்வு இருக்குது இது படத்தை பற்றி சொல்கிறீங்க அது நீங்கள் அரவிந்த் சாமியில் தொடங்கலாம் அல்லது இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய படத்தோட ஆட்கள் பார்த்தீங்கன்னாலும் அது அது ஒரு எலீட்னஸ் இருக்குது காஸ்டிங் தப்புங்கிறீங்களா தப்புன்னு சொல்லலை சாதாரண மனிதர்கள் ஒரு ஒரு ஏன் எனக்கு வந்து அது சாதாரணத்துலேருந்து எதுவுமே மீறின மாதிரி ஒன்று எனக்கு எதுலேயுமே தோணுதில்லை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க ரோஜா கப்புறம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பம்பையில் வந்து அவன் வந்து ஒரு அரவிந்த் சாமி ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் பம்பையில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் மனிஷா கோயராலாம் வந்து ஒரு தென்னிந்தியாவில் ஒரு வில்லேஜில் வளர்கிற ஒரு பொண்ணு இது வந்து யதார்த்தத்துக்கு மீறி எல்லாத்தையும் சாதிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக இல்லை அவன் வந்து சின்சியாரிட்டி மட்டும்தான் அவங்க அந்தக்குள்ளே இருந்தது இந்த மாதிரி எத் என்ன கேரக்டர் எடுத்துகிட்டாலும் வச்சுக்கோ எதுவுமே எனக்கு தெரிஞ்சு சூப்பர் ஹீரோ யாரும் கிடையாது எல்லாம் ரியலிஸ்டிக் பேக்ரவுண்டு தான் உங்களுக்கு இது ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியாது பட் எனக்கு அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரியலிசம் இட் இஸ் நாட் ஃபால்ஸ் அதை வந்து ஃபிக்ஷனில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம வந்து கன்சைஸாக ஒன்று சொல்ல பார்க்குறோமோ அதுலேயே ஒரு ஃபிக்ஷனல் எலிமெண்ட் வரதுனால அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஷனல் எலிமெண்ட் வரும் பட் அதை தாண்டி வந்து நம்பக்கூடியதான் நான் இரு இது நிஜமாக இருப்பாங்களா இந்த மாதிரினா கண்டிப்பாக இருப்பாங்க எனக்கு எந்த இது வரைக்கும் அந்த இதுலேருந்து வந்த எந்த கதை எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் எனக்கு என்னால் அதை வந்து நிச்சயமாக சப்போர்ட் பண்ண முடியும் சார் நீங்கள் சொல் எது எலீட் எது யதார்த்தம் அப்படின்றதுல மாறுபட்ட பார்வைகள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு பார்வை இருக்கலாம் எனக்கு ஒரு பார்வை இருக்கலாம் நான் சொல்ல வந்தது ஒரு சமூகத்தோட அடித்தட்டில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் ஒரு வீட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு அம்மா அல்லது ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் ஆட்டோ ஓட்டுற ஒரு தொழிலாளி அல்லது மூட்டை தூக்குற ஒருவர் அப்படியான பாத்திரங்கள் அப்படியான மனிதர்களை சார்ந்த கதைகள் அப் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு சாதாரண ஒரு நபர் இவங்க வந்து கதையில் ப்ராமினன்ஸ் பெறதில்ல அது நிறைய பேர் ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்க இல்லை பாலா படம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தளத்தில் ரொம்ப அருமையாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அது வந்து அவங்க எல்லா வித படமும் போயிட்டுருக்கு எல்லாத்துலேயும் உண்மை இருக்குது நீங்கள் அது மட்டும்தான் உண்மை மற்றது எதுவும் உண்மை இல்லைன்னு சொன்னால் அது வந்து நம்ப முடியாத ஒரு விஷயம் இப்போ வந்து நீங்களும் நானும் உண்மை கிடையாது வந்து அந்த அது அந்த அந்த மனிதன் மட்டும்தான் உண்மைன்னு சொன்னால் எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் ஸோ எல்லா உணர்வுகளும் எல்லா இதுலையும் அதுக்குள்ளே வந்து இருக்கிறது சேம் ஹியூமன் ஃபீலிங்ஸ் தான் சேம் எமோஷன் தான் அதை வந்து ஜென்வினாக தொட்டால் போதும் இப்போ டால்ஸ்டோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலி பற்றி தான் எழுதினார் ஸோ அது உண்மை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இட் இஸ் இட்ஸ் சர்வைவ்ட் ஆல் தீஸ் இட் இஸ் அ கிளாசிக் ஸோ இது வந்து யா எதுக்குள்ளே நம்ம உண்மை தேடுறோங்கிறத பொறுத்த இருக்குது இது இப்படி தான் இருக்கணும்ங்கிறது வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு நீங்கள் உங்களுக்கே ஒரு வரையறை வச்சுக்கிட்டு இது தான் கரெக்டு இது தப்புன்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா என்னால் உங்களை உங்கள் கூட ஆகியவே பண்ண முடியாது பட் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு எம்பரரை பற்றி கதை இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே உண்மை இருக்கலாம் எம்பரரை பற்றி கதையே எடுக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஆகியூ பண்ண வெரி டிஃபிகல்ட் சமூகத்தில் எல்லா பிரிவினரும் இருக்கிறாங்க எல்லா பிரிவை பற்றியும் அந்தந்த உண் அதோட உண்மைத்தன்மையோடு எடுக்கணும் அப்படின்ற உங்கள் இன்டென்ஷன் எனக்கு புரியுது ஒரு மண்ணின் மனம் பற்றி சொன்னீங்க ஒரு ஒரு யதார்த்த யதார்த்தத்தின் பிரதிபலிப்பை தான் எடுக்கிறோம்னு சொல்லி நான் பேன் இண்டியா அப்பீல்னு சொல்கிறப்ப ராவன் படம் வந்தப்போ ஒரு தென்னிந்திய கிராமத்தில் தமிழ்நாட்டுடைய ஒரு குக் கிராமத்தில் நடக்கிற ஒரு திருமணம் இருக்கும் ஆனால் அதில் அந்த அதில் சடங்குகள் அதில் அமைக்கப்படக்கூடிய காட்சிகள் அதில் வரக்கூடிய விமர்சையான விஷயங்கள்னு பார்க்குறப்ப அது அந்த மண்ணுக்கு நெருக்கம் இல்லாததாக தொடர்பு இல்லாததாக இருக்குது அது வேறு ஏதோ ஒரு செக்ஷனை வேறு ஏதோ ஒரு ஊரில் இருக்கக்கூடிய பண்பாட்டை பிரதிபலிக்கிறதா இருக்குது அதனால தான் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு படம் இந்தியா முழுமைக்கும் வணிகமாகணும் இந்தியா முழுமைக்கும் ஆடியன்ஸ்ட்டை அப்பீல் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் அந்த நேட்டிவிட்டி அப்படின்ற ஒன்றில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா ராவன்ங்கிறது வந்து அது கூட சில பிரச்சனை இருந்தது அது ரெண்டு லாங்குவேஜில் சேர்த்து எடுத்தும்போது சில சமயம் இந்த நேட்டிவிட்டி அஃப் அஃபெக்ட் ஆகுது அந் சில சமயம் அந்த நேட்டிவிட்டி அஃபெக்ட் ஆகுது அது அந்த தவறு செய்யும் போது தெரிஞ்சது இது வந்து ஆனால் தவிர்க்க முடியாது இது ஏன்னா இது இதே செட்டப்பை கம்ப்ளீட்டாக கொண்டு வந்து இங்கே திருப்பி பண்ணோம்னா இட் இஸ் இம்பாசிபிள் எக்கனாமிக்ஸ் ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது ஸோ சில சமயம் வந்து ஒரு ஒரு படம் பண்ணுறோம் ஒரு கலை பண்ணுறோமோ ப அதுக்கு ஒரு சட்டம் இருக்குது அதுக்கு வந்து டைம்ங்கிற ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் இருக்குது பட்ஜெட்டுங்கிற ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயிண்
you know difficulties irukku idu one of the difficulty adu edukkum bodhum theriyum adu mudinja varaikum naanga evlo maatha mudiyumo adu maatha paathom but adukulla adu taandi vandu namakku fix aayidchu and architecture paathone idu fix aayidcha adunala idhe vandu idhe athu meeral vandu matha padathla pannirukku adu namma kannukku padala appo vandu namak kutram solla maatengrom ipo vandu பம்பாய் படம் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்காங்க அது கண்ணாள்னேன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அது வந்து மதுரை இந்த மஹாலில் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் எந்த வில்லேஜில் அவ்வளோ பெரிய இது இருக்கும் இங்கிறது வந்து பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அங்கே சூஸ் பண்ணும்போதே தெரியும் இது வந்து மிகைப்படுத்துகிறோம் இது வந்து ஒரு பாட்டுக்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் விஷுவலுக்காக எடுக்கிறோம் இது உண்மை அல்ல ஆனாலும் ஒரு பாடல்ங்கிறதுக்காக இது எடுக்கிறோங்கிறது தெரியும் ஸோ அந்த இடத்துல உங்கள் கண்ணுக்கு வந்து அது உறுத்தில் வேறு சிந்த இடம் இந்த நார்த் இந்தியாவுக்கு போனதுனால இது நம்ம கண்ணுக்கு வந்து பளிச்சுன்னு படுறது ஸோ அது தவறு தெரியும் சில சமயம் தவற சில தவறு தவிர்க்க முடியல ஏன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டான்ஸ் எடுத்துட்டோம் ரெண்டு படம் சேர்ந்து பண்ணுறதுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு உள்ளே போயிட்டேன் ஸோ அது வரும்போது எவ்வளோ எவ்வளோ ஆனஸ்ட்டாக வெளியே வர முடியுமோ அந்த சைடு அவ்வளோ தான் ட்ரை பண்ண முடியும் ஸோ அதில் இருக்கலாம் குறை இல்லைன்னு நான் சொல்லலை கண்டிப்பாக அது எனக்கு இன்றைக்கும் அது டெஃபினட்டாக அது தவறு தான் முடிஞ்ச வரை வந்து ஆத்தன்டிக்காக பண்ண தான் பார்க்குறோம் பட் அதில் என்ன ஒரு இதுனா வந்து சுஜாத சார் சொல்வார் இது வந்து பிளாசிபிளான்னு பார்க்கணும் இது நடக்கக்கூடியதாங்கிறது பார்க்கணும் தவிர இது வந்து அப்படியே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதுன்னா அது டாக்குமெண்ட்ரி அது வந்து ஃபிக்ஷன் கிடையாது ஸோ இது வந்து இதில் வந்து எரர் இல்லாமல் நடக்கக்கூடியதாக ஸோ அதுதான் வந்து வரைக்கோல் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அது நம்பும்படியான ஒரு இதுக்குள்ள இந்த கதையை சொல்ல வேண்டியது இல்லைன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக செயற்கை அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் நிராகரிச்சிருவாங்க இல்லை மக்கள் செயற்கைன்னு நினச்சிட்டு ஒத்துப்பாங்க இப்போ படம் மற்ற படம்லாம் எல்லாம் இயற்கையாக இருக்குது எல்லாம் செயற்கை படம் எவ்வளோ படம் வந்து நம்ம ஒத்துக்கிறோம் ஏன் இது ஸ்டார் வார்ஸ் எவ்வளோ படம் எவ்வளோ வருஷம் பார்க்குறாங்க இப்போ பார்க்க இப்போ வர படம் எல்லாமே இப்படி ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்னு வருது ஸோ அதில் என்ன இயற்கைத்தனம் இருக்குது ஒன்றும் கிடையாது ஸோ தெரிஞ்சு தான் போகிறாங்க அதுதான் அது மனசு மென்டலாக நம்ம செட் பண்ணிட்டோன்னா அம்பிலி மாமா கதையிலேருந்து எல்லாம் வி ஆர் ரெடி டு லுக் அட் ஃபேண்டசி அது வந்து இப்படி தான் இருக்கணுங்கிற ஒரு ரூல் கிடையாது நாம் நீங்களும் நானும் இந்த நம்ம நம்ம படைப்பை இதுக்குள்ளே வெ வரையற போட்டு வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்காங்க ரியலாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம அதில் மிஸ்டேக் பண்ணால் நம்ம மிஸ்டேக் தெரியுது நமக்கு ஸோ முடிஞ்ச வரை அதை கரெக்ட் பண்ண பார்க்குறோம் இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரோஜா வந்த நாளில் இந்தியா முழுமைக்கும் அது கவனத்தை பெற்றது அதற்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா அது சங்கர் எடுக்கிற படமாக இருக்கலாம் அல்லது முருகதாஸ் அவங்களாம் கொஞ்சம் பாலிவுடை நோக்கி போயிருக்காங்க அவங்கள நோக்கி அகில இந்திய ஊடகங்களில் ஒரு திரைத்துறையினுடைய ஒரு கவனம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அவங்க எடுத்த படங்கள் அவங்களுடைய காஸ்டிங்ஸ் இப்போ ரஜினியை வச்சு படம் எடுக்கிறப்ப அது ஒரு பெரிய அளவிலான மார்க்கெட்டை நோக்கி போகுது ஆனால் அவங்க தொட்ட உயரத்தை விட நீங்கள் தொட்ட உயரம்ன்றது மிக பெருசு நீங்கள் ஒரு படம் எடுத்தால் அது யார் காஸ்ட்ன்றது பார்க்குறது யார் நடிக்கிறாங்கன்னோ என்ன கதை அப்படின்னோ பார்க்காம மணிரத்னம் ஃபில்ம் அப்படின்ற ஒன்றுக்காக பாலிவுட்டே திரும்பி பார்க்குறாங்க யோசிக்கிறாங்க அது என்ன படம் வருதுன்னு பார்க்குறாங்க அது மீடியா இதில் அது வெளிப்படுது அது எலக்ட்ரானிக் மீடியாவாக இருக்கலாம் நெட்டாக இருக்கலாம் பேப்பராக இருக்கலாம் எதுனாலும் அதை பற்றின விமர்சனம் அதை பற்றி எழுதுறது அப்படின்றது ஒரு கவனத்தை பெறுது இந்த நீச்சை நீங்கள் எப்படி அடைஞ்சிங்க இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி வந்தது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டில் திங்க் சங்கர் பண்ணுற பண்ணுறதோடு ரீச் இஸ் ஃபார் பெட்டர் இப்போ வந்து ராஜமௌலி பண்ணுற படத்து வந்து ஹோல் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டாப்ஸ் அண்ட் வெயிட்ஸ் ஃபார் தட் ஃபிலிம் ஸோ இது 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 வந்து தேவ் ரீச் டென் டைம்ஸ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் மோர் தென் நோ வாட் எவ் நான் பண்ணும்போது அது ஆல் இண்டியா ரீச் நினச்சின்னு ரோஜா பண்ணல பாம்பே பண்ணல எதுவுமே அது இப்போ நினச்சி பண்ணல அந்த படத்துக்கு அது எவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியுமோ அது பண்ணோம் தவிர அது ரீச் ஆனது வந்து வி ஜஸ்ட் அக்செப்டட் ஸோ அதுதான் குறி நினச்சிட்டு பண்ணோன்னா ஐ திங்க் ஐ என்னால் பண்ண முடியாது நான் எடுத்த கதையை எவ்வளோ நல்லா சொல்ல முடியும் இது மட்டும்தான் என்னோடய பொறுப்பு அதை எவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியுமோ அது பண்ணிகிட்ருக்கோம் பிளாசிபிளாக அப்படின்ற ஒரு அம்சத்தை பார்க்கணும் அதை தாண்டி அப்படியே எடுத்தோம்னா அது டாக்குமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனால் ஒரு படம் சுஜாத சார் சுஜாதார் சார் தான் நீங்கள் மேற்கோள் காட்டினீங்க அது உண்மைதான் ஆனால் ஒரு படத்தை இரண்டு மொழிகளில் இரண்டு தரப்பட்ட ஆடியன்ஸுக்கு எடுக்கிறப்ப அப்படி எடுக்கிறதே சரியான ஒன்றா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது
ஆடியன்ஸும் அதிகமாக இருக்கணும் அந்த மார்க்கெட் சைஸை பெருசுப்படுத்தணுன்றதுக்காக இந்த காம்ப்ரமைஸ்னு அதை சொல்லலாம் அல்லது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லலாம் அல்லது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்லலாம் ஆடியன்ஸ்க்குள்ளே போகிறாங்களா ஆடியன்ஸ் பெருசாகணுங்கிறதுல தப்பே இல்லை ஐ மீன் இப்போது ஒரு படைப்பு இருந்ததுன்னா அது நிறைய பேர்கிட்ட போய் ரீச் ஆச்சுன்னா அதில் வந்து குற்றமே கிடையாது அது அது நல்லது தான் பட் இஃப் இப்போ இப்போ வந்து ஒரு ரொம்ப செலவு பண்ணி ஒரு படம் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பாகுபலி மாதிரி அது வந்து அவ்வளோ பேர் சென்ஸ் போய் அடைஞ்சாதான் அது வந்து வேர்த் இட் இல்லைங்களா ஸோ அது 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 பண்ணுறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும் சங்கர் பண்ணுறதா சரி ராஜ்மௌலி பண்ணுறது ஃபேண்டாஸ்டிக் அது கன்சிஸ்டண்ட்டாக வருஷ வருஷமாக சங்கர் பண்ணுறது ஜஸ்ட் இட் இஸ் ஒரு ட்ரெமெண்டஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும் அது டு பி ஏபிள் டு டூ இட் அது இட் இஸ் ஃபைனல் இன்னோ ஒரு சின்ன படம் பண்ணி அதுலேருந்து வந்து அதுலேருந்து வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ணி அதை வச்சு அடுத்த படம் பண்ணுறது ஒன்று இருக்குது ஒரு பெரிய படம் பண்ணி அதில் பெரிய ப்ராஃபிட் பண்ணி இன்னொரு பெரிய படம் பண்ணுறதும் இருக்குது ரெண்டும் சேம் தான் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்கேல் டிஃப்ரென்ஸ் இது கரெக்டு அது தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அதுக்கு வந்து ரொம்ப தைரியம் ஒன்றும் அந்த ரிஸ்க் இஸ் வெரி ஹை அந்த பேமெண்ட் இஸ் வெரி ஹை ஸோ அது பிஸ்னஸ் மற்ற பிஸ்னஸில் இருக்க மாதிரி இதுவும் அதுதான் இந்த எங்கே ரிஸ்க்கு ஜாஸ்தி இருக்கோ அங்கே ரிசல்ட்டும் வந்து கேன் கோ போத் வேஸ் பம்பாய் இருவர் கணத்தில் முத்தமிட்டால் எல்லாமே ஒரு அப்போ இருக்கக்கூடிய ரோஜா ஒரு பொலிட்டிக்கல் கான்ட்ரவர்சிஸை படம் எடுக்கிறது அது எப்படி எடுத்தாலும் அது விமர்சனம் வரும் பாராட்டும் வரும் ஆனால் அதை தாண்டி அதை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு துணிச்சல் வேணும் இப்போ மனித உறவுகள் தனி மனித உறவுகள் ரிலேஷன்ஷிப் சார்ந்த படங்களில் எடுக்கிறீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப உங்கள் க்ளோஸ் டு யர் ஹார்ட் அப்படின்னா பாலிட்டிக்ஸாக ரிலேஷன்ஷிப்பா ரெண்டுங்க இது என்ன இது ஏன் இது சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் எது வந்து ஜென்வினாக எடுக்கணும்னு தோணுதோ அதுதான் பண்ணுவோம் நம்ம இது நம்ம ஃபேஸு நம்ம நம்ம கெரியரோட கிராஃபு நம்ம லைஃபோட கிராஃப் அதுலேருந்து வருது தான் இது ஸோ அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது பட் இப்போ அது மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக கிளாஸிஃபை பண்ணிட முடியும் அந்த மாதிரி படம் தான் அப்படிங்கிறது ஸோ முடிஞ்ச வரை எல்லா ஜானரும் இன்னும் ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா தென் எவ்ரி டைம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வர முடியும் திருப்பியும் கரெக்டாக ஒரு பொலிட்டிக்கல் பேஸ்ட் சப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா அதை ஃப்ரெஷ்ஷாக அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த ரிப்பீட்டடாக இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்ததுன்னா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் இப்போ உங்களுக்கு கான்டெம்பரரியாக பாலிட்டிக்ஸ் பொலிட்டிக்கல் கான்ட்ரவர்சிஸை சார்ந்து எதாவது படம் பண்ணுறது அப்படின்றது எதுவும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ணலையா இப்போ ஒரு பொலிட்டிக்கல் கான்ட்ரவர்சி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது அதை இம்மிடியட்டாக ரியாக்ட் பண்ணி அது வெறும் ரியாக்ஷன் மாதிரி தோணும் அது நமக்குள்ளே போய் அது ரொம்ப ஆழமாக உட்காந்து அது வந்து ஒரு உருமாறணும் அது வந்து ஒரு கதை கருக்குள்ளே போய் அதுலேருந்து வெளிப்பட்டால் தான் பண்ண முடியும் ஒரு எப்போ அதுக்கு அது ஒரு ஒரு ஃபார்ம் கிடைக்கிறதோ அப்போ தான் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு கருத்து இருக்குங்கிறதுக்காக மட்டும் அதை சினிமாவாக மாறிடாது அது அந்த கருத்து ஒரு ஒரு சரியான வடிவத்தில் ஒரு கதையில் வெளியே வரணும் பொலிட்டிக்கல் கான்ட்ரவர்சி எப்போவும் இருக்கும் பொலிட்டிக்கல் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அண்ட் சேஞ்சஸ் பட் அதை வந்து ஒரு கரெக்டாக ஒரு கருவாக மாற்றி கதையாக பண்ணுற எபிலிட்டி அண்டு டைம் யூ ஷுட் ஹேவ் இல்லைங்களா இப்போ வந்து கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் வந்து டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் வந்தது இது வந்து இது அது ஸ்ரீலங்கன் பின்னணியில் ஒரு சின்ன பொண்ணோட ட்ராவல் க பட் அது எப்போ நடந்த ஒரு இது பட் எனக்கு வந்து எப்போ வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு 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 இது வடிவம் கிடச்சிதோ அப்போ தான் அந்த கதைக்குள்ளே என்னால் போக முடிஞ்சுது ஸோ இப்போ இப்போ ஏதாவது நடக்குது இப்போ உடனே பண்ணிட முடியுங்கிறது இல்லை சில சமயம் நடக்கலாம் பட் எல்லா எல்லா முறையும் அப்படி வராது அதுக்கு வந்து ஒரு வடிவம் கிடைக்கணும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற இதை ஆதங்க எனக்கும் இருக்கலாம் பட் என்னால் அதை வந்து ஒரு 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 கருவாக மாற்றி ஒரு கதையாக கண் கண்டுபிடிச்சி அது கதாபாத்திரம் கொண்டு அதுக்கு ஒரு ஒரு முழுமை கொண்டு வரணுன்னா அது வந்து சில சமயம் அமையலாம் சில சமயம் அமையாமல் போகலாம் அதனால் அது ஃபுல்லாக வராமல் அது அந்த அது தொட முடியாது உங்கள் சுயசரிதை கான்வர்சேஷன் வித் மணிரத்னம் அதில் ஒரு பொலிட்டிக்கல் அப்சர்வராக உங்களை இரண்டு விஷயங்கள் உங்களை செதுக்குச்சு ஒன்று திராவிட இயக்கம் மற்றொன்று சினிமா நிறைய கேள்விகளை எழுப்பின ஒன்று அந்த வார்த்தைகளை அப்படியே சொல்லணும்னா அது ஆங்கிலத்தை தமிழ் சொல்லணும்னா கல்லூரி காலத்தில் இப்படி ஒரு பகுத்தறிவு இயக்கம் இருந்தது அருமையான விஷயம் 
பிற்படுத்தப்பட்டவர்களின் நன்மைக்காக அந்த இயக்கம் உண்மையாக போராடியதையும் கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டும் நம் அறிவு கண்களை திறந்த இயக்கம் அது நாம் எதை நம்புகிறோம் எதை நம்ப வேண்டும் என்று தெளிவு செய்ததில் அதற்கு பெரும் பங்கு உண்டு என் ஆரம்ப காலத்தில் என்னை இரண்டு விஷயங்கள் பெரிதும் செதுக்கின ஒன்று திராவிட இயக்கம் மற்றொன்று சினிமா இப்போது கூட தமிழ்நாட்டில் வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சட்டை அணிந்து தமிழகத்தின் வருங்காலத்தை முடிவு செய்து கொண்டிருக்கும் அந்த இயக்கத்தை பார்க்கும்போது பிரமிப்பாகவும் அருமையாகவும் இருக்கிறது அப்படின்ற வார்த்தைகளை சொல்லியிருந்தீங்க அப்படியான உயர்ந்த மதிப்பீடு இன்னைக்கும் உங்களுக்கு இருக்கா நான் வளர்ந்த காலம் அது இந்த இது அது வந்து ஒரு ஒரு ரெவல்யூஷன் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுது ஒரு ஹேர் ரைசிங் ஒரு மூட நம்பிக்கையை உடச்சி ஒரு ப்ரோக்ரஸிவ் திங்கிங் ஒரு ஈக்குவல் ரைட்ஸ் டு விமென் இதெல்லாம் வந்து இன்னும் சின்ன வயசுலேயே எங்களுக்கு வந்து கற்றுத்தந்த தாட்ஸ் கற்றுத்தந்த ஃபிலாசபி அது ஸோ ஐ திங்க் அது வந்து ஒரு ட்ரெமெண்டஸ் க்ரோத் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு உடச்சிக்கிட்டு வெளில வந்த ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஐ திங்க் தமிழ்நாட்டில் அண்ட் அது வந்து அதில் வளர்ந்தது பீரியட் நாங்கள்லாம் வளர்ந்த பீரியட் வந்து அந் அந்த காலகட்டம் ஸோ அதனால் அது வந்து எங்ககிட்டேருந்து பிரிக்க முடியாது எனக்கு இன்றைக்கும் வந்து ஹிந்தி அவ்வளோ ஈஸியாக வரமாட்டேங்குது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்னும் போகலை உடம்புல அந்த ஹிந்தி படம் பண்ணாலும் வரமாட்டேங்குது திராவிட இயக்கம் ஒரு நூற்றாண்டை கொண்டாடுற நேரம் இது இப்போ திராவிடத்தின் காலம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்ற விமர்சனங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இதை கேட்குறதா இருக்குது திராவிட இயக்கம் பற்றின ஒரு பிரமிப்பான பார்வை உங்களுக்கு ஒரு சமத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுத்தது ஒரு மொழி உரிமை அப்படின்ற ஒரு எங்களுக்குள்ளே விதைச்சது அப்படின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்கிறீங்க ஹிந்தி சினிமாக்குள்ளே இயங்க போனாலும் கூட இன்றைக்கி இன்னும் ஹிந்தியை முழுதாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியல இன்றைக்கும் திரு ப சிதம்பரம் அவர்களால் பாராளுமன்றத்தில் அவர் ஹிந்தி பேசியோ அல்லது ஹிந்தி சார்ந்த உடை அணிந்தோ நான் பார்த்ததில்லை தமிழ் ஆங்கிலம் இரண்டு தான் இது ஆழமாக உங்கள் தலைமுறையில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண அளவுக்கு அடுத்து வந்த தலைமுறைக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி இல்லை ஐ ஐ திங்க் க்ரோத்துன்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையாங்களா அது அந்த அந்த காலகட்டத்தில் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ஒரு வெதை இருந்தால் தான் வெளியே வர முடிஞ்சுது அது வெளியே வந்ததுலேருந்து அது காலகட்டத்தில் எப்படி போகும் எங்கே போகும்னு தெரியாது நமக்கு இப்போது ஒரு நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரியாது இது எங்கே போகும்னு தெரியாது அடுத்து எங்கே லீடர்ஸ் வர போகிறாங்க எப்படி நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்னு தெரியாது பட் ஆனால் அதுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் ரூட் ஒன்று இருக்குங்கிறது மட்டும் தெரியுது அந்த ரூட்டு இன்றைக்கி இல்லைனா நாளைக்கு இன்னொரு தொழில் ரூடும் தோணுது ரூட் நீங்கள் எதை சொல்கிறீங்க இவங்களோட ஃபிலாசபி இந்த தாட் இந்த ப்ரோக்ரஷன் இந்த ஐடியா ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி அதெல்லாம் வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கையை உடச்சி வந்த ஒரு இது 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 ஆல் வெரி பேசிக்ஸ் இல்லைங்களா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து விதைச்சிருக்காங்க ஸோ அது போகாதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இட் வில் கிவ் அஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் செல்ஃப் பிலீஃப் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் திராவிட இயக்கம் அப்படின்றது இன்னமும் அதுக்கான வீச்சு இருக்கும் வேறு வடிவத்தில் வேறு ஃபார்மில் இருந்தாலும் இந்த கொள்கை இது விதைத்த சிந்தனை அப்படின்றது எதேரும் ஒரு வகையில் வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களா நம்பிக்கை நான் வந்து ஒரு ஆப்டிமிஸ்ட் எனக்கு வந்து நம்பிக்கையில் தான் வந்து கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருக்குது இன்றைக்கி இல்லைன்னு நாளைக்கு ஒரு தலைவர் வருவாங்க நாலு பயிற்ச ஒரு தலைவர் வருவாங்க அந்த எந்த கட்சியில் வேணால் இருக்கணும் நான் இந்த கட்சியில் தான் இருக்கேன் இந்த தாட் தான் முக்கியம் இந்த ப்ரோக்ரஷன் தான் முக்கியம் இந்த சுற்றி இருக்கவங்களை பற்றி கவலை தான் முக்கியம் இந்த இந்த சொசைட்டியாக சர்ச் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறது முக்கியம் இது வந்து இந்த இந்த கலரில் இருக்கலாம் இது வந்து இப்படி பிரியலாம் அப்படி பிரியலாம் அதை பற்றி இல்லை பட் அது தமிழ்நாட்டை பற்றி இந்தியாவை பற்றி ஹியூமனிட்டியை பற்றி கவலை டெஃபினட்டாக லீடர்ஸ் உண்டு பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நேற்றை கூட இந்தியா முழுமைக்குமான ரேங்கிங் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் பற்றி வந்தது டாப் ஹண்ட்ரட் இன் காலேஜஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதில் முப்பத்தி ஏழு தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா சிங்கிள் டிஜிட்டில் அடைக்கிறலாம் ஒன்று இருக்குது அந்தளவுக்கான ஒன்று இருக்குது ஆனால் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ட்ரெவிடியன் பார்ட்டிஸ் ரூல் ஐம்பது ஆண்டு கால திராவிட இயக்க ஆட்சி அப்படின்றது தமிழ்நாட்டை பின்னோக்கி கொண்டு போயிடுச்சு தமிழ்நாடு வளராமல் செஞ்சிடுச்சு அப்படின்ற விமர்சனங்களும் வருது தமிழ் இந்தியா முழுக்க பார்க்குறவர் நீங்கள் அந்த விமர்சனத்தை எப்படி பார்ப்பீங்க தமிழ்நாடு இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ப்ரோக்ர
I think in the last in in Anagatarinja, in the last 50 years, I think administration has been fantastic growth. Either in the long growth in Nikavela. I think the Ning statistics at the Patignale and the definite we are right on top as a state, you know, with minimal resources, the minimum you know, and the efficiency and productivity. Ella, Ella, the man. So, in the critics, Dravada Yakam Sarandu, Munvaka Padakudia, in the Umarsan Angle, Nyaya Matraway, Abdin Solama. On the end the basis, the criticism, Pamaka, the Pinoki Lutanga, Pinukatalitanga, Ada, the end the basis Solrang and Enak Purila, Enak Enna Portavera, Enakaturin, the Tamil Nad, Pinoki Pogal, Pinna Minoki, the male and naked in the in the end the Archivandalum, in the Kadasi Mother Vashatla. Yellame and the one the Minada Kondubek, Edume Pina Kondur, or Radicuda. It lay Evlavi, Korer Clan, Nerer Clan, but another state when the Nicola or Munetra Padetra Padel Lampoetra. Arasiel Padangal Edgringa, Ulupuri, Arasiel Purida Lukirke, or Arasiel Conviction Ulukirke, Samuka Pregne, very Padde Abdin, very Padre Abdin Soldringa. In contemporary politics, we have a lot controversies. We have a lot of 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 controversies. We Kurt Sultan and the Nipa Sultan layer of Emerson and Mandrang and the Mario category than Enak and Purinjikar the one Inuna the Geta Nadavadikai Munda the Kurt Sultan. Kurt Sultan the other characterization for Turk. Enak when the Niko, I have never felt comfortable doing it in Nikola. I now when the Kurt Sultan. I feel if I can do something, either when they nala or Akapuruma, that say a mudimna, or Padatakula the Kondor mudimna, Apo, I'll wait for it. Selepera, Kartu Soluranga, na, and a Gwanda, and that is not my comfort zone. I will wait and again in the tonal alark, either when they nala or Korve or Edad or Karukula Kondor mudimna, Apo Terio, Apa Kondor mudio. Larga, wherever a moil is old ranger, celebrate Twitter, Twitter, less old ranger, celebrate wherever the trust old ranger. Mulapurthalum Gurde, Arasil Kerte, Padatha Valley put doing Avola. Mudindal. Yeah, the rider. Another soldier, Ella Kartime Kondor Mudia, then a pretty Kondor Muni, the Twitter, the cinema, either one the effective a condorno, correct a condorno, Namla number genuine a condorno. So Ella send the word. Yerl Abdindra on Runga, Patala or Darkness Matra Padangal in the Vidyasa Patti Katra the Amurke, in under Irritla Padambakra Marierke, Abdino Shar or Harsha criticism of Sarnavar. Kadala Pathing Nichkan, Kadala Uri Night Shot Kadad, Uri Irrita Kadadi, Kadam the Irava the Vashima and not Padad Titina Anji percent Kuda Kadad. Cinema Anger than the Vishula Soldra in Dior Visho. Are they ever? Edatama Solomodima, Edatama Soli, Evla effective under Kurvia and the Kadasalva the Kabri use panic modima of the use panicra. All the either rumba stronger use pan no nanicra, visual and the rumba important. So other Murinja Varakum say a pakra. Anna Lavanda either when the Ipidi or Idu taint umbe easier could the ranga. Na Epidi Ostena, Namurla projection. Facility no nerke. Adiketa married guna. So, on the soldier, on the ennoded la corasola, and the earthla adnali no effect on communicate ala. So, other seripanongatla now and the no lot of the last twenty years it's been I've done it differently. So that adu on the barrier arco coda, parker on the adu or tadia arco coda. But adu illa, but now on the mutra on the number fix penitro. Tamil Padangal of Dinre, Kadanda, Yeruta in the underhill, very aware of the Tutu Ter Granga, Pudia Pudia Mirchical Nadakde, Chinna Budget La, 
நல்ல நேட்டிவ் டச்சோட பிரமாதமான கதைகளோட வர்றாங்க புதுமுகங்கள் நடிக்கிற புதிய இயக்குனர் நடிக்கிற படம் கூட பிரம்மாண்டமான வெற்றியை பெறுது தமிழ்நாடை தாண்டி கூட தமிழ் படங்களுடைய வீச் அப்படின்றது தமிழ் தமிழில் என்ன படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு வெளியில் இருக்கிறவங்க பார்க்குற ஒரு சூழலும் வந்திருக்கு இது இந்த போக்கு எதனால் சாத்தியமாச்சு இது புதுசு புதுசாக வரக்கூடிய டைரக்டர்கள் அந்த அதோட த பாரை உயர்த்திகிட்டே இருக்காங்களா தரத்தை வேறு இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான ரீசன்ஸ்னு எதுவும் இருக்கா ரீசன் தேடணுமான்னு தெரியல பட் ஆனால் இது எல்லாத்துலேயும் சொசைட்டியோட க்ரோத்தோட பிரதிபலிப்பு முன்னெல்லாம் வந்து சினிமாக்குள்ளே வரவங்க வந்து ரொம்ப குறைச்சலாக இருந்தது இன்னும் இப்போ வந்து எல்லாரும் வர வரத்துக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது யா யோசிக்க தெரிஞ்சு யார் வேணால் உள்ளே வரலாம் அதை சொல்ல வாசல் திறந்துருக்கு அது இப்போ அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போஷர் வந்து வேர்ல்டு வைடு எக்ஸ்போஷர் வேறு இருக்குது எல்லா படமும் பார்க்குறாங்க ஸோ வந்து இப்படி தான் எடுக்கணுங்கிறது இல்லை நம்ம எப்படி வேணால் எடுக்கலாங்கிற ஒரு அதை தாண்டி ரொம்ப டேலண்டட் பீப்புள் லைக் எவ்ரி திங் எல்ஸ் டேலண்ட் வில் ஆல்சோ க்ரோ ஸோ சினிமாவில் வந்து இப்போ தமிழ் சினிமாவில் கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப நல்லா இயக்குநர்கள் வந்திருக்காங்க ரொம்ப வித்தியாசமாக யோசிக்காங்க ரொம்ப எஃபெக்டிவாக படம் எடுக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது வந்து பட் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி பாரதிராஜா மகேந்திரன் இவங்கெல்லாம் வழி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாலச்சந்தர் எல்லோரும் வந்து ஒரு ஒரு ரோடு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் புதுசாக வரவங்களை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து புது புது பாதையை அவங்க கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ஐ திங்க் இந்த க்ரோத் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு இதுக்குள்ளே நேரம் விட்டுக்குள்ளே இல்லாமல் விடுபட்டு விதவிதமான விஷயம் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோணும் அதை கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணும் விடாமல் பண்ணும் நல்ல விஷயம் நீங்கள் சொல்கிறது தமிழில் ஒரு நம்பிக்கை தரக்கூடிய முகங்கள் அப்படின்னு உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ண சில டேலண்ட்ஸ் யாரும் சொல்லுவீங்க டைரக்டர் பாலா செல்வராகவன் கார்த்திக் சுப்ராஜ் நளன் இப்போ வர வெற்றிமாறன் எல்லா எல்லாருமே வந்து ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் வந்து எல்லாம் வந்து நம்ம தூக்கி வச்சு கொண்டாட வேண்டிய டைரக்டர்ஸ் பாலச்சந்தர் ஸ்கூல் பாக்யராஜ் ஸ்கூல் பாரதராஜா ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இப்படி பல இருக்கும் ஒவ்வொரு அதோட அடியொற்றி ஒவ்வொருத்தரும் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அல்லது நிறைய பேர் வர்றாங்க அந்த ஸ்கூலில் இருந்து அப்படி மணிரத்னம் ஸ்கூல் அப்படின்னா எதை சொல்கிறது எதுவும் சொல்லணும் எதுக்கு எது சொல்லணும் தேவையில்லைன்றது தேவையில்லையே எதுக்கு எங்கிட்ட இருக்கவங்க நிறைய பேர் வந்து வந் வந்துட்டுருக்காங்க வருவாங்க எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லோரும் மற்ற ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை எந்த ஸ்கூலுக்கு போகிறோங்கிறது வந்து பெரிய விஷயமே இல்லை கடைசியில் என்ன பண்ணுறோங்கிறது தானே முக்கியம் ஸோ இது ஒரு டைரக்டர்கிட்ட இருக்கும்போது அந்த டைரக்டர் எப்படி பண்ணுறாங்கிறது மட்டும்தான் அவங்க கற்றுக்கிறாங்க பட் மற்றதெல்லாம் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் வெளிப்படுறது ஸோ அதனால் எவ்வளோ டேலண்டட் பீப்புள் வராங்களோ அவ்வளோ நல்லது நம்மளுக்கு தமிழில் தமிழ் சினிமாவோட எதிர்காலம் அச்சத்தில் இருக்குது சி திருட்டு வீசேடி வருது நிறையா தயாரிப்பாளர்கள் அது நொடிக்க செஞ்சிருது ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு எடுக்கிற படத்தெல்லாம் கூட அது சில ஒரு சில நாட்களில் இது பண்ணிடுறாங்க முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா படத்தை எடுத்த படத்தை வெளியிட முடியாத சிரமங்கள் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ இருக்குது இப்போ அந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குது இது பிரச்சனை நம்ம கிட்டத்தட்ட இரநூறு படம் எடுக்கிறோம் ஒவ்வொரு வா ஒவ்வொரு வருஷமும் இருக்கிறது ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் இதுக்குள்ளே இவ்வளோ வரணும் ஸோ தேட்டர் கிடையாது தேட்டருக்கு லிமிட்டேஷன் கவர்மெண்ட் லிமிட்டேஷன் வச்சுருக்கு ஸோ இது நிறையா கஷ்டம் தான் இருக்குது இது பர்சன்டேஜ் இது சக்ஸஸ் பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லோவாக தான் இருக்குது அதில் வந்து நிறைய படம் ரிலீஸ் ஆக முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கோம் ரிலீஸ் ஆனாலும் அதுக்கு அடுத்த வாரம் வேறு வந்துடுது அதுக்கு அடுத்த வாரம் வேறு ஸோ அதோட லைஃப் ஸ்பேனும் ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்குது ஸோ அதை தாண்டி புதுசாக ஐடியா வந்து அதெல்லாம் நிக்னா தான் நடக்கும் இது வந்து மாற்றத்தோட ஒரு ஒரு தருவாயில் நின்றுட்டுருக்கோம் நம்ம ஸோ டிஜிட்டல் ஏஜ் வந்துருச்சு பார்க்குற விதம் மாறிட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இன்னும் ஃபியூ இயர்ஸில் அடாப்ட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் மற்றவங்கெல்லாம் கொண்டிருக்கிற பார்வையோட உங்களோட பார்வை கொஞ்சம் விசாலமானது கொஞ்சம் தொலைநோக்கி பார்ப்பீங்க எல்லோரும் ஒரு அகில இந்திய மார்க்கெட் அல்லது ஹிந்தி இது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு போய் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு முன்பே நீங்கள் போனீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸும் நிறையா பண்ணிருக்கீங்க ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சி வருஷம் கழித்து தமிழ் சினிமாவோட ஃப்யூச்சர் அப்படின்றது எந்த மாதிரியான டைனமிக்ஸில் மாறி இருக்கும் ஐ திங்க் வேர்ல்ட் சினிமாவோட ஃப்யூச்சரே மாறிடும்னு நினைக்கிறேன் 
மற்றும் டெலிஃபோனில் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ சினிமா டெலிவிஷனில் பார்க்குறாங்க பார்க்குறாங்க ஸோ அப்படி தான் ஸோ அது மாறிட்டு இருக்கு எப்படி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் மாறுது சினிமாவும் மாறும் இது இந்த இப்போ பண்ணுற மாதிரி இரவு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டே கால் மணி நேரம் படம் தான் பண்ணோங்கிறது இல்லை பத்து மணி நேரம் படம் பத்து எபிசோடாக பண்ணலாம் இல்லை பதினஞ்சு நிமிஷம் படம் வந்து பண்ணி ஃபோனில் வரலாம் ஸோ அந்த அந்த சேஞ்சோட விளிம்பில் இருக்கோம் நம்ம ஸோ எங்கே போகும் தெரியாது பட் ஆனால் இட் வில் ப்ரோக்ரெஸ் என்ன இருந்தாலும் ரெண்டு மாறாது கதை சொல்கிறவங்க இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க உண்மையை சொல்கிறவங்க இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க கதை கேட்குறவங்க இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க நல்ல படம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதனால் பார்க்குற விதம் மாறலாம் பார்க்குற எடுக்கிற விதம் மாறலாம் பட் ஆனால் கண்டென்ட் அண்ட் அண்ட் த வியூவர் வில் நாட் சேஞ்ச் நியூஸ் பேப்பருக்கும் டெலிவிஷனுக்கும் சொல்கிற அதே லாஜிக் தான் கண்டென்ட் இஸ் கிங் ஹோப் ஸோ கண்டென்ட் ஆமாம் எங்களுக்கும் தான் நாங்கள் மட்டும் என்ன குறைஞ்சிட்டோம் கண்டென்ட் தான் கிங் ஸோ க படம் எடுக்கிற செலவுகள் டெக்னாலஜி வரும்போது அது குறையலாம் கூடலாம் டெக்னாலஜி போக போக இம்ப்ரூவ் ஆக ஆக டீட்டெயில்ஸ் ஜாஸ்தி தெரியும் ஒரு படத்தை நிறுத்தி பார்க்க முடியும் நிறுத்தி பார்த்தனா அதில் என்ன குறைன்னு தெரியும் ஸோ எந்த இடத்துலையும் நம்ம எதுவும் குறை இப்போ வந்து சவுண்ட் மின்னெல்லாம் ஒரு மோனோ ட்ராக்கில் வெறும்னா இப்படி வந்து படத்துலேருந்து இப்போ வந்து சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஸோ எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கரெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு எல்லாத்தையும் பர்ஃபெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆக ஆக மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தி போட வேண்டியிருக்கு ஸோ வந்து கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் வந்துடுச்சு ஸோ ஆடியன்ஸும் இது தாண்டி இது குறைச்சல ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஐயா நல்லா இல்லை அப்படின்றாங்க ஸோ அதுவும் பர்ஃபெக்ட் பண்ணணும் ஸோ டெக்னாலஜிங்கிறது வந்து டூ எட் சோட் அது வந்து விலையும் கூட்டும் ஓ டெக்னாலஜியோட வளர்ச்சின்றது விலையை மலிவாக்கிடுன்றது இல்லை வேறு பார்வை இருக்குது அதுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்தியா பல்வேறு கலாச்சாரங்களை கொண்ட ஒன்று ஒவ்வொருக்கும் நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலே வந்து ஒவ்வொரு வட்டார பண்பாடு அப்படின்றது இருக்குது அதோட நேட்டிவிட்டி வெளிப்படுத்துகிற படங்கள் வெற்றி பெறுது நீங்கள் சொன்னீங்க டெக்னாலஜி உலக சினிமாவே மாறும் இப்போ குளோபலைசேஷன் வந்து உலகம் சுருங்கின ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்கிறோம் இப்போ ஒரே மாதிரியான பண்பாடு தான் இந்தியா முழுக்க ஒரு ஒற்ற ஒரே மாதிரியான கலாச்சாரம் இப்போ இந்தியா முழுக்க எந்த ஊரில் போய் மா ஒரு ஷாப்பிங் மாலில் போனாலும் நம்ம அது பெங்களூரில் இருக்கோமா சண்டிகரில் இருக்கோமான்னு தெரியாத மாதிரி வருது எனவே இது வந்து உள்ளூர் பண்பாடுகளை நேட்டிவிட்டியை கொள்கிறதுக்கு அழிச்சிடும் அப்படின்னு ஒரு கன்சர்ன் சிலருக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு அது சினிமாலையும் அது அதே மாதிரியான ஒரு விஷயம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இது குளோபல் இஷ்யூ இல்லைங்களா இப்போ வந்து யூஎஸ் போனால் எந்த சிட்டியில் இருக்கவங்க யாராலும் இருந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஒரு டெஃபினேஷன் கிடையாது யூரோப் போனீங்கன்னா ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆர்கிடெக்சரல் டெஃபினேஷன் இருக்குது அதுலேருந்து மாறல அது ஒரு அடையாளம் இருக்குது வேறஸ் இப்போ மாடர்னாக வர இந்த கிளாஸ் பில்டிங்கோட வர இதெல்லாம் எல்லா எங்கள் ஊரில் இருந்தாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது எங்கே போனாலும் ஹாலிவுட் படம் தான் ஓடிட்டுருக்கு அதே நம்ப முடியாத ஒரு ஃபேண்டசி வேர்ல்டு தான் உலகம் முழுக்க போயிட்டுருக்கு ஸோ இது 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 இந்த எங்கே போய் இந்த சர்க்கிள் மாறும்னு எனக்கு தெரியல எங்கே போய் இந்த வேவ் வந்து மாறும்னு தெரியல பட் ஆனால் இது ஒரு திசையை நோக்கி போயிட்டுருக்கு பட் அது அதுதான் எண்டுன்னு நான் நினைக்கிற தயாராக இல்லை அதுலேருந்து மாறி திருப்பியும் இன்னும் இண்டிவிஜுவாலிட்டிக்குள்ளே கண்டிப்பாக வர முடியும்னு தோணும் எல்லா மாற்றம் வந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ வந்து நமக்கு முன்னெல்லாம் இப் இப்போ இப்படி மாற்றம் வருது முன்னெல்லாம் வந்து இன்வேஷன் வந்தது வந்து படையெடுப்பு படையெடுப்பு துருக்கியிலேருந்து வந்தாங்க பர்ஷியன்ஸ் வந்தாங்க முகல்ஸ் வந்தாங்க ஸோ ஒவ்வொரு முறை வந்தபோதும் மாற்றம் வந்தது ஆரியன்ஸ் ஆ எல்லாம் எல்லாம் வந்து எல்லாம் எல்லாருமே மாற்றம் வந்தது அந்த மாற்றம் வந்து இட் இந்த கலாச்சாரத்தோடு ஒன்றி கால போக்கில் வந்து அது ஒரு புது கலாச்சாரத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி சேஞ்ச் டெஃபினட்டாக வில் ஹேப்பன் நம்ம தடுக்க முடியாது நம்ம எவ்வளோ தான் பேசினாலும் பின்னோக்கி போய் நம்ம வேறுன்னு வச்சு சொன்னாலும் சேஞ்ச் அதோட இம்பேக்டு நம்ம கூட வரும் பட் அது வந்து சர்ஃபேஸ் லெவலில் மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அந்த சேஞ்ச் டெஃபினட்டாக வில் பிகம் யுவர் ரூட் ஆல்சோ திரு மணிரத்னம் அவர்கள்ட்ட சில இறுதியாக சில கேள்விகளை கேட்கணும் இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் உங்களோட ரோஜா வந்து திரு 
ஏஆர் ரஹ்மானோட ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு பயணம் அது ஒவ்வொரு படத்துக்கும் அடுத்த படத்துக்கு அடுத்தடுத்து அது மெருகேறி இருக்குது புதுமை வந்திருக்கு பேசப்பட்ட பல பாடல்கள் வந்திருக்கு பிரம்மாண்டங்கள் அது வந்திருக்கு ஆனாலும் தமிழ் ரசிகர்கள்கிட்ட இளையராஜா மணிரத்னம் காம்பினேஷன் அது நாயகனாக இருக்கலாம் தளபதியாக இருக்கலாம் மௌனராகமாக இருக்கலாம் அது அந்த நினைவுகள் திரும்ப திரும்ப வருது நீங்கள் எப்போவாவது இந்த இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் ராஜாவை மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் ராஜாவை நான் டெய்லி மிஸ் பண்ணுறேன் நான் டெய்லி போகும்போது அவர் பாட்டு கேட்டு போவேன் இது வந்து நம்ம அந்த நம்ம வந்து வளர்ந்தது வந்து ராஜாவோட மியூசிக்கோட ஸோ அது வந்து என்னைக்கு நம்ம ஓட்டு போகாது இப்போவும் கேட்டிங்கன்னா ராஜா பாட்டு ஞாபகம் வரும் அவரோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஞாபகம் வரும் ஜானியில் அவர் பண்ண பியானோ தீன் ஞாபகம் வரும் இது வந்து ஈஸ் அ ஜீனியஸ் ஸோ அது இந்த டவுட்டே இல்லை ஸோ அவர் நினைவு இல்லாமல் எவ்வளி கண்டிப்பாக வந்து அவர் ஒவ்வொரு நாளும் மிஸ் பண்ணுவோம் உங்கள் படத்தில் மிஸ் பண்ணுறோம் படத்தில் வந்து அவருக்கு வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால் கரெக்டாக ஒன்று சேரணும் கரெக்டாக பாசிட்டிவாக ப்ரொக்ரெசிவாக இருக்கணும் ஸோ அது வந்து வந்து அது அமைஞ்சா தான் உண்டு அது வந்து ஏன்னா இது வந்து நான் ரசிக்கனா ஐ வில் ஆல்வேஸ் ஃபார் எவர் பீர் இளையராஜா ஃபேன் ஐ க்ரோன் அப் வித் அவரோட இசையோடு தான் வளர்ந்துருக்கேன் நான் முதல் படம் பண்ணும்போது அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் பிரசார் பண்ணுவீங்களா அவர் யார் என்னன்னு தெரியாது பண்ணுறேன்னு நேரம் ஸோ அவர் வந்து ஐ ஆல்வேஸ் லேர்ன்ட் ஃப்ரம் ஹிம் சினிமானா இப்படி எப்படி மியூசிக் போடுறது எப்படி சைலன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாம் வந்து அவர் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணும்போது நோ இட் இஸ் ஆல் பீன் லெசன் ஸோ எனக்கு ரெஸ்பெக்ட் டு ரிகார்ட் அண்ட் லவ் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் பட் அடுத்த படம் அவர் கூட ஒரு படம்னா தெரியல எனக்கு எஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது நோன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு திட்டவட்டமான ஒன்று உங்களால் சொல்ல முடியல பிகாஸ் ஐ எம் அ ப்ராக்டிக்கல் மேன் அதனால் வந்து அன்லஸ் எனக்கு கான்க்ரீட்டாக ஒன்று வர்ற வரைக்கும் அது வந்து எஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா கான்க்ரீட்டாக அவரோட சேர்ந்து பணியாற்றுவதில் உங்களுக்கு எந்த தயக்கமும் அவர் மேலே பக்தி தான் இருக்கு இப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு அவர் பார்த்தா சந்தோஷம்தான் எங்கேயாவது எதிர்ச்சியாக பார்த்தேன்னா வந்து ரொம்ப ப்ளெசண்ட் மெமரிஸ் தான் அவர் கூட எனக்கு நான் பத்து ஒரு நாளிதழில் வேலை செஞ்சால் இளையராஜாவோடு இணைந்து பணியாற்ற தயார் தயக்கம் இல்லை அப்படின்னு பேட்டி மிக்க நன்றி காற்று வெளியிடை வெற்றி பெறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் காற்று வெளியிடை அப்படின்றது பாரதியார் சொல் அப்படின்ற ஒன்றை தவிர வேற எதுவும் சிறப்பான அம்சம் இருக்காது இருக்கணும் பாரதியார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இத் பாரதியார் ரெண்டாவது வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு விரிவான உறவை பற்றினது ஒரு மேடு பள்ளம் கொண்ட ஒரு ஓப்பன் ஏர் ஒரு அந்த விரிவு விஸ்தாலம் அது அதை டினோட் பண்ண வேண்டிய டைட்டில் கதை ஸோ அதனால் காற்று வெளியீடைனா அதுக்கு குறுகள் இல்லை விசாலமான ஒரு பரந்த கரெக்ட் கரெக்ட் ஆமாம் ஒரு ஓப்பன் ஒரு பரந்த வெளி பரந்த வெளி மிக்க நன்றி உங்கள் படம் வெற்றி பெறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ